Hawakan mo maigi ang kapatid mo. Kailangan nating mauna doon. Opo, Nay. Din! Opo, Nay, tindihin yung mga gamit. Mas importante tayo kesa doon. Babalik naman tayo kapag humuka na ang bagyo eh. Pasa mo tayo sa evacuation center. Pasa lang tatay niyo. Pinalikan na lang po ang sinaugang camping sa Mike Creek. Susunod na lang daw po sa atin sa center. Gusto ang po! Ali Lucia! Ali Lucia! Sino ang po? Ali Lucia! Ali Lucia! Sino ang po po doon po? Ano nangyari sa kanya? Tara, doon po! Saan? Saan? Doon po! Ito po! Saan? Ito po! Ayun po! Ito po! Ito po! Nang mabiyuda si Lucia, kinakailangan niyang ibenta ang lahat ng kanyang ari-arian para maipalibing ang asawa. Winasak na rin ng bagyo ang kanilang bahay. Dito, nagpasya si Lucia na iwanan ang mga anak sa kanyang mga kamag-anak at makipagsapalaran bilang domestic helper sa Saudi. Mag-aabod kasi ang nanay. Natanggap na ako sa Jeddah. Iiwan mo nga kami. Iiwan ko kayo sa tiyang anding nyo, pansamantala. Pero babalik ako. Sino mag-aalaga sa amin? Andiyan na tiyang anding nyo. Siya na munang bahala sa inyo. Oh. Lagi akong susulat. Nahirapan ba kayong hanapin? Uh, hindi naman. Pinagtantanong namin. Oh, halika na sa loob. Mainit dito sa labas. Uh, paalis na rin kasi ako anding eh. Basta yung biling ko sa iyo ha. Ikaw nang bahala sa mga anak ko. Hindi ka man lang mag-aalmusal? Hindi na. Bukas na rin kasi ang lipad ko eh. Fatima, alagaan mo mga kapatid mo ha, na ikaw inaasahan ko dahil ikaw ang panganay. Huwag mas napababayaan ha. Mangako ka sa akin. Oh, huwag mo nang alalahanin ng mga anak mo. Ako nang bahala sa kanila. Nay, ang ako ka din sa akin. Babalik ka. Halika na kayo. Pumasok na kayo sa loob. Diretso niyo kayo. I have an important meeting today. I'll be back soon. After you finish cleaning, do the laundry, okay? You're not allowed to leave. You have to stay here. Understood? Aman, I need to go to the post office. I just send this letter. You're not allowed to leave. You hear that? Ahmad, why? I'm just following the orders of Mr. Karim. Ahmad, please. I just send this to my family. I beg you, Ahmad. I just want my family to know I'm okay. Can you just send this for me? Only this time, huh? Thank you, thank you. Noy, sulat galing sa nanay mo. Di man lang nagpadala ni isang kuseng. Anong aanhin natin yung sulat na yan? Baka hindi po ho siya sumasahod. Tsaka ang importante, nagparamdam siya sa atin. Kamusta na kaya ang nanay? Nagpapas ko na siya.
Siya nga saan po si Jiro? Ay, kasama ni Rico. Nagbenta ng kalakal dun sa junk shop. Siya, bakit si Tintin naglalaba? Di ba may pasok po siya? Hindi ko na siya pinapasok. Sayang ang pamasahe. Sige po, tulungan ko nilang po siya. Hindi siya sanay maglaba. Noon! Pero ngayon, tinuruan ko na siyang maglaba. Tsaka maganda, mas bata pa. Nasasanay na ng gawaing bahay. Para nagbabanat ng buto. Nga pala, kailangan kita. Magbihis ka. Ikaw ang mag-iigib ng tubig. Sige na. Mapapahinga muna ako, ha? Masakit talaga yung likod ko, eh. Oh, at saka mamaya pala. Sasama ka sa akin, tuturuan kitang mag-uling. Ano po? Hoy, ayaw mo? Mula ngayon, sasama ka na sa akin na mag-uling. Hindi yung sinasayang mong oras mo dito, taglalagi ka lang dito sa bahay. Hindi naman bahay ang punan tong pamamahay ko. Pinatira ko na nga kayo dito eh. Ano ba naman yung magsilbi kayo ng konti? Magpapadala naman po ng pera yung nanay ko eh. Nagpapadala? Nasaan? Wala pa nga eh. Magbabayad pa ng utang yun. Magbilang ka ng ilang taon bago makabawi yun. Adi, Sheik. Shukran na doon. Ya. Nasawi kita. Nasawi kita. Abi ya. Nasawi kita. Hmm. Ah, Sheikh. Tamam, tamam. Tamam, Sheikh. Tamam. Hindi na mawujud la hak la faction tabala. Sabake. Ah. Sabah al khair. Rabiha. Sir, about my salary. Can't you see I'm drinking my coffee? You don't! Go away! Uh, sir, I need my salary, my money now. In contract, one thousand. It's enough. I just send your money, your salary, to your family in the Philippines. It's enough for you, one hundred. You just spend here. One hundred is enough. Sir, can I just send this letter to my family in the Philippines? Oh. إذا أعطينا ها المرتبة كل كهربة متغيرة أيوة شو أيوة سير I've been working here for six months already my family needs to know my situation I said no 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 get out of my way Oh, no! Ta! Go back! Oh! Oh, that's it. Oh, that's it. Oh, stuck for all that. Oh, that's it. Yeah, he... I said go back to your work! Oh, 
Sumulat ang nanay nyo. Pera lang ang laman. Diyos ko, kulang pa sa pambayad ng ilaw at tubig natin. May sulat mo ba sa akin galing kay nanay? Naiintindihan mo ba? Wala nga, pera lang. Hayaan mo na yun. Hindi naman tayong pakakainin ng sulat na yan. Oh, teka, magkano ang kita? Akin na, akin na. Asa na? Asa na? Oh. Ano ba ito? Oo, oh, ipandadagdag ko to sa pagkain natin, ha? Wala na tayong pambili ng bigas. Lakas-lakas kumain ng kanin yung mga kapatid mo. Siyang iniipon ko yun para sa mga kapatid ko. Para naman makapasok sila sa susunod na taon. Baka naman po pwede magtira naman kayo para sa amin. <laughs> Umaasa pa talaga kayo na makakaalis kayo dito sa ulingan? Ako, hindi na kayo babalikan ng nanay nyo, no? Baka nakapag-asawa na yun sa Saudi at may bago ng pamilya. Hindi totoo yan, Chang. Bawiin mo yung sinabi mo. Aba, matapang ka, ha? Totoo yun. Nakalimutan na kayo ng nanay mo. Ate, totoo pa po. Iniwan na tayo ni Mama. Isang taon na ang nanay nyo sa Saudi. Ni isang matinong padala, wala. Ano? Sumagot na ba sa sulat mo? Ha? Sige nga! Magsabi ka! Sumagot na ba? Army Hadi bara. Okay. Hadi, Sheikh. Kulo uragi na? Adi Shalta. Sir? Sir? Sir, are you leaving? You cannot escape. I hold your passport. Told you. You better stay here, okay? Sir, sir, please don't do this to me, sir. Sir, sir, please, sir, sir, please, no, please, no, sir, please don't do this to me, sir. Sir, please, please, Ahmad, please help me. Para magawin na ba kaya wala nyo ako dito, sir? Please, no. I'll be back. I'll be back. Sir, please, Ahmad, please help me. Para magawin na ba kaya wala nyo ako dito? Ano yung nasusunog? Diyos ko! Tuyo na nga lang ang ulam natin! Susunogin mo pa! Ha? Kayo lahat! Kayo ang mara sa akin eh! Ano ba ang tatangan ninyo? Nakakawalang gana kayo! Ha? Di sana mangyayari ito. Kung nandito sana si nanay. Huwag niyo na siyang babanggitin. Wala na tayong nanay. Pinabayaan niyo tayo. Mr. Karim, what are you doing? Don't resist, okay? I will kill you. Don't resist, I kill you, okay? No, Mr. Karim, no! No, please! Don't resist, okay? Nang maging madalang ang pagpapadala ni Lucia ng pera at sulat sa kanyang pamilya, Unti-unting nabuo ang galit at sama ng loob sa kanya ni Fatima. Para sa kanya, kinalimutan sila at pinabayaan ng kanilang ina. Makalipas ang apat na taon, gamit ang kaunting na ipon, at sa tulong na rin ng kanyang kasintahang si Dennis, nagkaroon ng pagkakataon si Fatima na lumipad patungo sa Saudi para hanapin ang inang si Lucia.
Happy birthday, hi. Salamat. Surprise, surprise pa kayo, ha? Naalala ko tuloy dati. Ganito din kasi yan, ha? Mabuo pa tayo. Kung nandito lang si nanay, tiya, matutuwa yun. Ilang beses ko ba sasabihin, no? Huwag nang babangkitin ang pangalan niya. Matagal na siyang patay. Nalimutan na na tayo. Ate naman, baka mamaya may nangyari lang kay nanay. O baka busy lang. Pero naniniwala pa rin kami na hindi kami makakalimutan ni nanay. Giro, sa panahong to, dapat tanggap niya na wala na sa nanay. Tama si Tia Andin. Kung gusto talaga niya tayong makita, kahit magparamdam lang siya, gagawa siya ng paraan. Pero wala eh. Fatima! May dumating na baligbahay ang box galing sa nanay mo. Dali, dali, dali! Ayan! Gusto ko ang ilang. Mukhang nagkamali ka, ate. Pinadala ni nanay o ang dami pa. Ano ba yan si Lucia? Eh, wala naman mga pangalan niya kung kangino yan mapupunta. Ano ba yan? Hindi yan sulat ni nanay. Ate, baka may regalo ka. Tingnan mo sa loob. Han, naisip ko. Paano nga kung may nangyari sa nanay mo? Bakit di mo siya puntahan? Andito naman sa package na pinadala niya yung address. Wala akong sapat na pera. Ako ang bahala. May naipon ako. Pwede natin gamitin yun para mapuntahan natin siya. Ano nagawa niyo yung Dennis? Sayang lang yung pera. I'm Fatima. I'm Filipino. I'm looking for my mother. Her name is Lucia Del Rosario. I'm her daughter. She's not here. You have to leave. What do you mean she's not here? This is the address. Take this. You have to leave. It's not safe here. Leave. Now. siya doon sa address ang nakalagay sa padala niya eh. Nagsasayal lang tayo ng oras tsaka pera dito eh. Sinabi ko naman sa inyo sasamahan kita. Paano nga akong lumipat na? Nasa ibang lugar. Parang nasa ibang lugar. Ikakapadala lang niya ng balikbayan box sa amin na gamit niyong address na yun. Alam mo, wala na akong pakialam sa kanya eh. Kung hindi lang dahil sa mga kapatid ko, hindi ko naman siya hahanapin eh. Gusto ko lang talaga siya makita para masumbatan ko siya, para masabi ko sa kanya na wala na siyang pamilyang babalikan sa Pilipinas. Iniwan niya kami eh. Tatakalo ako kung bakit binigyan ako ng kuhang lalaki na yun eh. Sige na, bye. Mahal kong Fatima, kumusta ka na anak? Anim na buwan ang nakalipas simula nang umalis ako ng Pilipinas. At pakiramdam ko, 
ay hindi pa talaga ako nakakapag-adjust sa kultura ng Jeddah. Mahirap para sa akin ang matuto ng lingguwahe ng mga Arabo. Madalas ay nahihirapan ako magsalita at hindi rin ako masyadong nakakaintindi. Sadyang istrikto si Mr. Karim. Lalong-lalo na sa mga maliliit na bagay sa mga gawaing bahay. Madalas, madaling araw na ako nakakapagpahinga. Pero ayos lang kasi alam ko para sa kinabukasan natin to. Miss ko na kayo, anak. Kumapit lang tayo sa Diyos dahil alam kong matatapos din lahat ng mga problema natin. Kaninang cellphone to? Marivik? Hello? Do you know where Arik Al Nakhil restaurant is? Okay, how many meters away? Hello, Marivik? Lucia? Hello? Sino to? Si Fatima to. Anak ni Lucia. Kilala mo ba yung nanay ko? Lucia del Rosario? Oo. Kilalang kilala ko si Lucia. Kaibigan ko siya. Pwede ba tayong magkita? Kahit sandali lang. May mga gusto lang akong malaman tungkol sa kanya. Sige. Saan? Sa Arik Al Nakhil Restaurant. Kung saan kayo dapat magkikita? Ikaw si Fatima? Ako nga po. Ako si Marivic. Marivic Guevara. Pasensya ka na, natagalan ako, ha? Gusto ko lang malaman kung ano nangyari sa kanya. Bakit niya kami inabando na? Wala na kaming balita sa kanya simula nung lumipad siya papuntang Jeda. Iniwan niya kami. Alam ko, nakauwi na siya ng Pilipinas. Pilipinas? Tatlong buwan na ang nakaraan nung nakilala ko ang nanay mo, si Lucia. Doon din kasi ako nagtatrabaho dati sa kataming bahay kung saan siya namamasukan. Hindi kami masyado nakikita pero nakakapag-usap kami sa isang siwang ng pintuan. Gabayan! Gabayan! Ay! May Pinay pala dito sa kabilang bahay. Ako si Marivic. Ako si Lucia. Gabayan, tulungan mo ko. Masahol pa sa hayop ang amo ko. Oh, tulong? Paanong tulong? Anong gagawin ko? Tulungan mo ko makatakas. Sige. Eh, paano? May cellphone ka ba dyan? Wala eh. Kinuha ng amo ko. Fatima, cellphone ko yung hawak mo. Nandito ang number ko. Binigay ko yan sa kanya kasi gusto niyang makatakas. Pagkatapos mo tumakas, punta tayong embassy. Ha? Takas? Gusto niyang tumakas? 
kaso, hindi siya dumating sa pinag-usapan namin. Kaya kinabukasan, pumunta na lang ako sa bahay ng amo niya. Ang sabi nung nakausap ko, pinauwi na raw sa Pilipinas. Hindi ko na nakita ni nakausap ang nanay mo simula nung araw na yon. Pero kung nakauwi na siya sa Pilipinas, bakit hindi niya kami hinanap? Bakit hindi niya kami pinuntahan? Baka sa iba na siya umuwi? Pero paano may nagpapadala pa rin mula Saudi kung nakauwi na siya? Sino nagpadala ng birthday ko lang? Oh, may video dito sa cellphone. Nakita mo na ba to? Kung sino man ang nakakita nito, gusto ko lang natulungan niyo ako. Ako si Lucia de Rosario. Minamaltrato, binubugbog, at kinukulong ng amo ko. Saudi Arabia. Kinuha niya po ang cellphone ko. Pati passport ko, tinatago niya. Minubugbog niya po ko. At pinagsasamantalaan. Sa mga anak ko. Hindi ko alam kung nakakarating sa inyo yung mga sulat ko. At kung ipapadala nga sa inyo yung sweldo ko, magkikita rin tayo. Mahal na mahal ko kayo. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ganito yung nangyayari sa kanya. <laughs> So all this time, may kinalaman yung Arabong nagbabantay sa bahay. Wala ba siyang sinabi sa iyo kung nasan si Lucia? Oh, baka takot siya na, na madamay siya at, at balikan siya ni Mr. Karim kapag nalaman niya na tinutulungan niya yung nanay ko. Kailangan nating bumalik sa bahay. May kutub ako na alam niya kung nasaan ang nanay mo. Again? Where is my mother? Please, I'm begging you. What did you do to Lucia? Where is she? She's in the mud. What did you do to Lucia? Where is she? She's in the mud. The mom? Paano siya napunta doon? Ang layo nun ah. How do we get to the mom from here, Jeddah? Ang alam ko, kailangan natin sumakay ng aeroplano. We can drive. I can drive for you. We can go there.
Ben, hindi mo ko makakalimutan. You did this to my mother! I helped her to escape. I'm sorry, Fatima. You should have known the police! Mr. Karim, he's very powerful. And he has connection in Saudi. I was scared he might kill me. Noong 2014, halos apat na raang OFW ang inuwing bangkay sa Pilipinas, galing sa Saudi Arabia. Sa tulong ng ating embahada at sa gobyerno ng Saudi, nadakip at nakulong ang amo ni Lucia sa ginawa nitong karumal-dumal na krimen. Mabuti na lang at matibay ang ebidensya at sa wakas, naiuwi na rin ni Fatima sa Pilipinas ang bangkay ng kanyang ina upang kahit sa huling pagkakataon ay makapiling muli ni Lucia ang kanyang pamilya. Fatima, hindi ko sigurado kung paano may papadala sa inyo ito, pero iniipon ko ito para sa inyo. Alam kong hindi ito sapat para mabayaran ang mga oras at sandali na hindi ko kayo kasama at kapiling. Pero sana makatulong ito para matustusan ang mga pangangailangan ng pamilya natin. Lagi mong aalagaan ang mga kapatid mo ha. Sabik na sabik na akong makita kayo. At ipinagdarasal ko sa Diyos na balang araw, magkakasama ulit tayo. Balang araw, nagmamahal, nanay. <tinyo>